欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：拼命三娘赵丽颖的《与凤行来了六》，近期预备开机的影视剧中，网友关注最多的作品就是赵丽颖和林更新主演的《与凤行》。据说此次赵丽颖不但是与林更新二搭，更是亲自担任监制一职。或许是真的害怕自己辛苦努力拍摄的剧被魔改吧。众所周知，颖宝从入圈以来出演过不少女主作品，从《花千骨》到《楚乔传》，再到《知否》，那一部不是让人印象深刻。但这次的《与凤行》中的女主沈黎一角和她以往塑造的角色都有很大不同。传说此次的女主沈黎人设格外霸气，是衔着上古神物碧海苍珠而生的凤凰。还是魔界鼎鼎有名的女王爷，不得不说，这个角色的塑造还真是让小编甚是期待的一大亮点呢。《与凤行》作为一部仙侠剧，虽然内容不算新颖，但这部作品是赵丽颖首次担任监制，又是有着金牌导演邓柯和编剧九路飞相联手创作，估计能给观众一部与众不同的剧作。期待魔界女王叶沈黎、赵丽颖、行止神君林更新的再次合作吧。二，赵丽颖因为一组照片登上了热搜。二零一八年六月八日，赵丽颖因为一组照片登上了热搜。照片中她头戴鸭舌帽，身穿蓝色牛仔服，手里米色时装包。赵丽颖本以为这身造型时尚至极，可没想到就招来网友的一顿恶评，说她是清洁工下班了。还有一次，赵丽颖和 Baby 一起参加迪奥酒会，两人虽同是一线女星，万众瞩目的 Baby 被安排在了中国区总裁那一桌。酒桌上，他与国外高层觥筹交错，相谈甚欢；而土里土气的赵丽颖则被安排在了一个角落里，眼神落寞，无人理睬，全程尴尬不已。还没等酒会结束，便匆匆离开了会场。二零一九年，生产后的赵丽颖强势复出。这时的他迫切想甩掉之前土包子的标签，并果断更换了造型团队。同年，赵丽颖参加星光大赏，只见她身穿一抹银色深 V 长裙，长发遮住一只眼，惊艳不已的造型简直震惊了整个娱乐圈。二零二零年，她再次参加星光大赏，一晚连换三套高级定制礼服。紧接着，赵丽颖由一口气连登《时尚佳人》《时装》。时尚芭莎、世界时装五大杂志封面，经过多年的洗礼与蜕变，如今的赵丽已经褪去了年少时的青涩与土气，显现出了别具一格的优雅与魅力